ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സെറ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കാദ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് സോ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെയൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അനവധി അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സയൻസ് അക്കാദമി സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെമിസ്റ്റർ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊരു റൈറ്റപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് സോ ഈ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ചുരുക്കി എസ് ആർ എഫ് പി എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് ആർ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ഇതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തരുന്നത് സോ ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി അത്ര മാത്രം ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാം വർഷ ബി എസ് ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ അതായത് ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി സുവോളജി അങ്ങനെ ലൈഫ് സയൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇനി ഫിസിക്സ് മാത്സ് അങ്ങനെ ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എലിജിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി നാല് വർഷം ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ബി സ്റ്റാറ്റ് ബി മാത്ത് പോലുള്ളവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ബി ഫാം ബി ബി ടെക് ബി ആർക്ക് തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം എസ് എം എസ് സി എം ബി എസ് സി എം ഫാമ് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടാം വർഷക്കാർക്ക് എം എസ് സി പഠിക്കുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതല്ല സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ റിസർച്ച് സാധ്യതകളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലയളവിനകത്ത് നിർബന്ധമായും ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അത് ഒരു മാസത്തതായിക്കോട്ടെ രണ്ട് മാസത്തതായിക്കോട്ടെ മൂന്ന് മാസത്തതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലയളവിനകത്ത് എപ്പോഴാണോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറും ഞാൻ എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്താണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഗുണം മൊത്തം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും തന്നെ ഉണ്ടാവും അവരോട് പോയി സംവദിക്കുക അവരോട് പോയി സംസാരിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക എന്നാൽ
കണ്ടൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടന്റുകൾ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നൂറ്റൻപത് വേർഡിനും ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വേർഡിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സുവോളജി പഠിക്കുന്ന ലൈഫ് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു ബി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഐസർ തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് ഐ ഐ ടി പാലക്കാടുണ്ട് ആർ ജി സി ബി തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് സി എസ് ഐ ആർ നിസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് അതുപോലെ എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെരിയ തുടങ്ങിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തന്നെയുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഫാക്കൾട്ടികളുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് അവരെന്തിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ ഫീൽഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൈറ്റപ്പുകൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറിപ്പ് അവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഈ നൂറ്റൻപതിനും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വേർഡിനും ഇടയിലുള്ള റൈറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായ എന്ത് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഈ ഒരു സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഉറപ്പായിട്ടും സഹായിക്കുമെന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഒരിക്കൽ പോലും മറ്റൊരു പേപ്പറിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റപ്പ് പ്ലജായിസൺ ചെക്കർ വെച്ച് കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ദയവ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റൈറ്റപ്പ് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ സെറ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെറ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലമായി ഈ ഫീൽഡിനകത്ത് റിസർച്ച് ഫീൽഡിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭം കൂടിയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും സെറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ബി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ലാംഗ്വേജ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് എന്തായാലും വേണം നിങ്ങൾ എത്ര വരെ പഠിച്ചോ അത്ര വരെ പഠിച്ച എല്ലാ കാലയളവിലും ഇത് ബാധകമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലാംഗ്വേജ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം പ്ലസ് ടുവിലെ ലാംഗ്വേജസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ പി സി എം ബി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോ ആയിരിക്കും അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് കെ ബിയിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയ മാർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ ജെ പി ഇ ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള കോപ്പികളും കൂടെ സ്കാൻഡ് വേർഷൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യ
നിങ്ങൾ സെറയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഓർഗാനിക് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ എന്നെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് ഇതിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ നെയ്മും നെയിമ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജെൻഡർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇമെയിൽ കാറ്റഗറി എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങളും ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അക്കാദമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കാദമിക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര വരെ പഠിച്ചോ അതുവരെയുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കോർ സബ്ജക്റ്റിലെ പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറൻ്റ്ലി സ്റ്റഡിയിങ് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി എ ബി ആർ ബി എസ് സി ബി എസ് ബി ഫാം എൻ എന്നിവ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ കണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏതാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇയർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സെമസ്റ്റർ കൂടെ ഇതിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രൊജക്ട്സ് അണ്ടർടേക്കൺ എന്നുള്ള നയൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഫെലോഷിപ്പ് റിസീവ് ചെയ്തവർ അല്ലാതിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്താൽ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻ്റായി തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ സി വിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അപ്സ്കിൽഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റപ്പ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റപ്പ് ഇതിൽ നൂറ്റമ്പതിനും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള വേർഡ്സിനും മാത്രമേ അതിന് കുറയാനും പാടില്ല അതിന് കൂടാനും പാടില്ല അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചോദിക്കും റഫറീസിനാണ് ഇവിടെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതയുള്ളത് റഫറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചേഴ്സിൽ ബി ബി എസ് സിക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങളെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം എനിക്കിതുപോലെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ വരും നിങ്ങൾ ആരെ പേരാണോ ഈ റെഫറി കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പേരുടെ പേരാണ് സാധാരണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടീച്ചേഴ്സിനോട് നേരിട്ട് കണ്ട് പെർമിഷൻ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേര് അതിൽ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാം ഞാൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി കൃത്യമായി തെറ്റാതെ കൃത്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അപ് ഇതിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആ മെയിലിൽ ആ ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ടീച്ചറെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സെറയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട്